ഹായ് വെൽക്കം ടു അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളിതുവരെ അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കല്ലമ്മക്കായ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഈ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചകിരി പോലൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ആ തോടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയുള്ള വൃത്തിയേടെല്ലാം ഒരു കത്തി വെച്ച് ചുരണ്ടി കളയണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വൃത്തിയാക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു നൂല് പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം അതുപോലെ നടുഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വരും കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ഈ കല്ലുമ്മക്കായലെല്ലാം വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കല്ലുമ്മക്കായും കമഴ്ത്തി വെക്കണം ഈ വാർന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അരിച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കണം അരി അരക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ നിറക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരി നമ്മൾ തെളിച്ച വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തിയെടുക്കണം വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഈ അരിയുടെ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കാം പക്ഷെ അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ട ഉടനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം പാത്രം അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പുതിർത്തി വെച്ച അരി നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി കഴുകി ഒരു ജാറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കല്ലുമ്മക്കായ വാർത്താൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ വെള്ളം നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചത് ഈ അരി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങളത് മറക്കാതെ തീർച്ചയായും ചേർക്കണം എന്നാലേ ശരിക്കും കല്ലുമ്മക്കായയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നാലായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അരക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തേങ്ങ കൂടെ ചിരവിയത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അധികം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു തരിതരി പോലെ വേണം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അധികം അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു തരിതരി ഉണ്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച അരി ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുഴുങ്ങലരി പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ എല്ലാം ആ മാവിൻ്റെ ടൈറ്റിലാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന ആ സെയിം കല്ലുമ്മക്കായ പൊരിച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കല്ലുമ്മക്കായയുടെ വാർത്താൻ വെച്ച വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് കല്ലുമ്മക്കായയുടെ ഓരോ എന്നാണ് പറയുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടി പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ടൈറ്റായി വരുന്നത് വരെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം ടൈറ്റായി പോവാനും പാടില്ല നമുക്കത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഈ കാണുന്നത് പോലെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഉരുട്ടി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പാകത്തിന് പൊടി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ മാവിന് കല്ലുമ്മക്കായൽ നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്നത് പോലെ നിറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി 
ഒരുപാട് അരി നിറച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ എല്ലാ കല്ലുമക്കായും നമുക്ക് അരി നിറച്ചെടുക്കണം ഈ അരി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കല്ലമ്മക്കായെല്ലാം നമുക്ക് നിറച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ കല്ലമ്മക്കായും നിറച്ചതിന് ശേഷം അരി വീണ്ടും ബാക്കിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെറുതെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുത്ത് സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കല്ലുമക്കായും നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കല്ലുമക്കായും വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്തു വെന്ത് വരാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ച കല്ലുമക്കായനെ പൊരിക്കുന്നത് അധികം തിക്കാവാൻ പാടില്ല അല്പം ലൂസിൽ വേണം ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അല്പം കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ച കല്ലുമക്കായ അടർത്തിയെടുത്ത് ഈ മസാലയിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം എനിക്കിവിടെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട കൊണ്ട് തലേ ദിവസം കൊടുന്ന കല്ലുമക്കായ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഇത് ആവിക്ക് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ട് മാത്രം അടർത്തിയെടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് വേഗം അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി എല്ലാ കല്ലുമക്കായി ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കുക ഇനി മസാലയിൽ മുക്കി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അടർത്തിയെടുത്ത് തീരാറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ കല്ലുമ്മക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ആ മസാല ഒന്ന് ആയി വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കായ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ച് പൊരിച്ചതും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അഭിപ്രായമോ സജഷൻസോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബായ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു